நம்ம சேனலில் என்ன லைட் ரூம் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாளாக நினைக்கிறேன் நல்லா டக்குன்னு ஒரு சின்ன ஒரு லைட் ரூம் வீடியோ போட்டு போய் ஆடி வந்தேன் லெட்ஸ் ரோல் தேங்க் யூ ஸோ பிஃபோர் ஆல் தேட் நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் ஒரு சின்ன கலை சொருக்கம் சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் யூஸ்வலாக வந்துட்டு இங்கே எதுவும் நம்ம சேனலில் வந்துட்டு நான் அந்த இந்த கலர் டோன் எப்படி கொண்டு வருது இந்த மாதிரி மூடி டோன்ஸ் எப்படி கொண்டு வருது அது இதெல்லாம் நான் பண்ணுறது விட்டுட்டேன் ரீசெண்டாக என்னோடய எடிட்டிங் ஒர்க் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது நான் ஒரு பிக்சரை எப்படி பார்க்குறேன் எப்படி எடிட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் நான் ஷேர் பண்ணிருந்தேன் இந்த இயரோட பிகினிங்கில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு லைட் ரூம்க்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் என்னோட ரீசெண்ட் ஒர்க் ஃப்ளோ எப்படி தான் இருக்குது நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன்னா அது எப்படி தான் எடிட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ இப்போ போட்டிருந்தேன்னா அப்போக்கும் இப்போக்குமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பெருசாக மாறி இருக்குது நான் ஸ்டில் கிட்டத்தட்ட அதே ஒர்க் ஃப்ளோ தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன் பட் திங்ஸ் ஸ்டார்ட் டு சேஞ்ச் வென் ஐ ஸ்டார்ட் ட்ரீட்டிங் ஃபோட்டோஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி என் ஃபோட்டோஸே கதையை நிறைய சொல்கிற மாதிரி இருக்கும்போது அதை நான் டிஸ்ட்ராக்டோ டிஸ்டர்போ பண்ண தேவை இல்லை அப்படின்றதுனால இட் ஆல் ஸ்டார்ட் வித் மயிலாப்பூர் ஃபோட்டோ சீரீஸ் நான் வந்துட்டு அதுக்கும் ஒரு யூடியூப் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த ஹோல் ஸ்ட்ரீட் தியரி அண்ட் ஆல் தேட் அங்கேயும் வந்துட்டு ஐ பிளேட் வித் த வார்ம் டோன்ஸ் ஈவன் மோர் தேன் எக்ஸ்பெக்டட் பட் அந்த ஒரு வார்ம் ரஸ்டிக் ஒரு ஆன்டிக் ஃபீல் வர மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ ஐ கெப்ட் இட் தேர் ஃபாலோயிங் தேட் நான் வந்துட்டு இந்த மெதுவட ஃபோட்டோ சீரீஸ் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்களா இல்லையான்னு தெரியல அந்த ஃபோட்டோ சீரீஸ்லாம் நான் லுக்கிங் பேக் கட்டிட் நான் பெருசாக எடிட் பண்ண மாதிரி கூட தெரிஞ்சிருக்காது பட் தட் இஸ் வாட் ஐ ஆக்சுவலி வாண்டட் நான் வந்துட்டு ஷூட் பண்ணுற ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எல்ஜி டூவில் ஷூட் பண்ணும் மோஸ்ட்டாக ஐ டோன்ட் ஷூட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபைல் அது கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ஹெச்எல்ஜி டூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் கொஞ்சம் சட்டிலாக இருக்கும் அது ஸ்லாக் அளவுக்கு அவ்வளோ புல் பேக்கும் பண்ணாது பட் அந்த கான்ட்ராஸ்ட்டை மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்து ஒரு மாதிரி ஏற்கனவே கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஃபீல் கொடுக்கும் அப்படியே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கொழுக்கட்டை வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ சீரீஸ் பண்ணேன் விச் ஃபாலோ த சேம் தீம் அப்படியே அந்த மெதோட சீரீஸ் நான் எப்படி பண்ணணும் போத் ஷூட்டிங் அண்ட் எடிட்டிங் அதே கலர் ஒர்க் ஃபுல்லோ தான் பண்ணியிருந்தேன் இட் ஆல் பீக் வென் ஐ டெட் தி மெரினா ஃபோட்டோ ஸ்ட்ரீட் சீரீஸ் அந்த கலர் லைக் வேர் டு ஸ்டாப்புங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுது அப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம் ஏன்னா ஐ டென்ட் கோ ஓவர் போர்ட் வித் த ஹோல் கலர் க்ரீடிங் டோன்ஸ் அண்ட் ஆல் தேட் பட் ஸ்டில் ஐ மெயின்டெயின் தட் சாஃப்ட் க்ளோ திங் அதனால தான் இந்த வீடியோவே இந்த சாஃப்ட் க்ளோங்கிற பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மெரினா ஃபோட்டோ சீரீஸ்லேயே நான் வந்துட்டு எப்படி நான் வந்து அதை ட்ரீட் பண்ணியிருந்தேன் லைக் அப்படியே அதை எக்ஸாம்பிளாக வச்சே நான் சொல்லலாம் அப்படின்றது தான் கதை ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் வித் தேட் இட் செல்ஃப் ஓகே ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் திஸ் ஃபோட்டோ பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு கலர் கரெக்ஷன்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்தோம் அப்படின்ற கேஸில் எக்ஸ்போஜர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஏற்றிட்டு கான்ட்ராஸ்ட் கொஞ்சம் இறக்கிக்கலாம் ஹைலைட்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் பூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷேடோஸ் கொஞ்சம் இறக்கிட்டு ஒயிட்ஸும் கொஞ்சம் நல்லா பூஸ் பண்ணிட்டு பிளாக்ஸை நல்லா இறக்கிக்கலாம் கேர்ஸில் வந்துட்டு நார்மல் லூமினன்ஸ் கேர்வில் வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்ம ஸ்டாண்டர்டான ஒரு எஸ்கேவை கொண்டு வந்துட்டு ஒயிட்டோட அந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டை லைட்டாக ட்ராப் டவுன் பண்ணோன்னா அந்த ஒயிட் ஒரு மாதிரி அந்த கிரேஷ் ஃபீல் இருக்கும் முன்னாடி ஐ வாஸ் ஹேட்டர் ஆஃப் தட் ஐ டென்ட் லைக் தட் ப்ரிடி மச் பட் இப்போ வந்துட்டு இட் இட் கைண்ட் ஆஃப் மேக் சென்ஸ் ஃபார் மீ ரைட் நோ ரெட் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஹைலைட்ஸில் லைட்டாக ப்ளூஸ் கொடுத்துட்டு ஷேடோஸில் வந்துட்டு லைட்டாக அதை காம்பன்சேட் பண்ணேன் எனக்கு ஷேடோஸில் அந்த அந்த ப்ளூஸ் வேணாம் ஸோ ஷேடோஸில் ரெட் இருக்கட்டும் ப்ளூ சேனலில் வந்துக்கிட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் இது நான் வந்து ரொம்ப காலமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ளூ சேனலில் வந்துட்டு அந்த டாப் மோஸ்ட் பாயிண்டட் அப்படியே லைட்டாக கொஞ்சம் இருக்குன்னா அந்த எல்லோ த ஆடம் ஐ ஐ எம் ரியலி அ ஃபேன் ஆஃப் தேட் நான் லுக்கிங் அட் கொஞ்சம் அந்த ரெட்னஸ் கொஞ்சம் குறைக்கலாம் ஃப்ரம் த ஷேடோஸ் திஸ் இல் ஆல் கம் அண்ட் ப்ளே வென் ஐ கோ டு த நெக்ஸ்ட் செட் வேர் எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு வி அகனா டிக்ரீஸ் அ கிளாரிட்டி லைக் அ பஞ்ச் அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபேஸில் அப்படியே அந்த அந்த ஸ்கையோட அந்த அந்த ஓவர் காஸ்டானது அப்படியே 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 லைட் அப்படியே ரேப் அரௌண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இட்ஸ் இட் இஸ் ரியலி நைஸ் டெக்ஸ்டர் நல்லா ஏற்றிக்கலாம் ஏற்றிட்டு டீட்டெயில்ஸில் போய்ட்டு ஷார்ப்னஸ்ஸையும் கொஞ்சம் ஏற்றிட்டு டிஸ்ட்ரிக் ஐ ஹவ் செட் பிஃபோர் இன் கேஸ் யூ ஹவ் மிஸ்
அதுக்கப்புறம் அதோட சேச்சுரேஷன் குறைச்சோன்னா லைக் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹியூ வேரியண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட சேச்சுரேஷன் லோவர் பண்ணோம் அப்படின்னா வி கேன் விஜுவலி சி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸோ அதுதான் தட் இஸ் ஹவு ஐ யூஸ்வலி கோ வித் இப்போ ஷேடோஸில் வந்தீங்கன்னா ஷேடோஸில் வந்துட்டு கொஞ்சம் சயான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கொஞ்சம் பிளெண்டிங் மோட் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பேலன்ஸை மாற்றிக்கலாம் லைக் இந்த பிளெண்டிங் மோடு இந்த பேலன்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த கலர் கிரைன் செக்ஷனுக்கு நான் தனியாக ஒரு யூடியூப் வீடியோ ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் லிங்க் இட் அப் இந்த கார்ட் ஹியர் ஸோ அதை போய் பாருங்கள் டீட்டெயிலாக அதில் சொல்லியிருப்பேன் குளோபலில் வந்துட்டு ஒரு ப்ளூ டோன் கொடுத்துக்கிறேன் ஓவர் காஸ்டான ஃபோட்டோஸ்லாம் லைக் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் ரொம்ப ஹைலைட்ஸ் ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்போஸ்டான ஃபோட்டோஸ்க்கெல்லாம் வேறு சேவ் பண்ண வழியே இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் வந்து அண்டர் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்க ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு யூ கேன் பிரிங் பேக் டு லைஃப் பட் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கிளிப் ஆயிடுச்சுன்னு அவ்வளோதான் காலி ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ எப்போவுமே ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆன ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ்லாம் வேறு வழி கிடையாது அன்லெஸ் அண்ட்ல் வி யூஸ் அண்ட் என்டி ஃபில்டர் வி கான்ட் லைக் எக்ஸ்போஸ் போத் ஈக்குவலி ஸோ த சான்சஸ் ஆர் வெரி வெரி லெஸ் நீங்கள் ரால் எடுக்கணும் ஆர் வந்துட்டு ஸ்லாகில் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி கணக்கெல்லாம் இருக்குது விச் இஸ் நாட் தி ஐடியல் கண்டிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ்க்கு ஐ ஆக்சுவலி லைக் இட் திஸ் வே கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அந்த கிளாரிட்டியை குறைச்சி அது மாதிரி அதான் அந்த சாஃப்ட் க்ளோ லுக் ஸோ அதை கொடுத்து முடிச்சுட்டு ஐ டேக் திங்ஸ் டு ஸ்னாப் சீட் ஸ்னாப் சீட்ல யூஸ்வலி டூ திஸ் திங் நான் போன வீடியோல சொன்ன மாதிரி தான் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இங்க அப்பப்ப இருக்கு நான் வந்து கிளாமர் க்ளோ யூஸ் பண்றதை விட்டுட்டேன் அது வந்துட்டு பிக்சர் ரொம்ப கொஞ்சம் அந்த பிளாக் பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுது அது ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டியாக இருக்குது அது வந்துட்டு மேனுவலாக இறங்கி அந்த ஃபெதர் ப்ரஷ் பண்ணுற வேலைகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஐ ஹவ் ட்ராப்ட் யூஸிங் தேட் ஸ்னாப் சீடுக்கு ஐ யூஸ்வலி டேக் தி டு இந்த கிரெய்னி ஃபிலிம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் நான் எப்போவுமே வந்துட்டு ஸ்னாப் சீடு கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு இந்த ஃபோட்டோ பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் செலக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு அவரோட ஃபேஸை லைட்டாக கொஞ்சம் க்ளோ பண்ணுவோம் இந்த டார்க்கஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் ஏற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ ஆ கொஞ்சம் வைப்ரண்ட்டாக நல்லா இருக்குது ஒர்க்கபிளாக இருக்குன்றதுனால இப்போ ஐ எம் கெட்டிங் இன் டு தி கிரெய்னி ஃபிலிம் ஸோ கிரெய்னி ஃபிலிமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ யூஸ்வலி கோ வித் பி ஜீரோ ஒன் பி ஜீரோ த்ரீ ஆர் ஏ ஜீரோ ஃபோர் இது மூணு தான் நான் வந்துட்டு மெயினாக எப்போவுமே யூஸ் பண்ணேன் இது மூணுத்துக்குள்ளே தான் நான் சுவிட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அந்த ஸ்டைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் தான் கொண்டு போவேன் லைக் நான் ஆவரேஜாக பார்க்க போனால் அதுக்கு மேலே நான் யூஸ்வலாக கொண்டு போனதில்லை பிகாஸ் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கலர்லலாம் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு இமேஜ் வந்துட்டு அது வந்து சாவடிக்க வேணாம் அது பண்ணதுக்கே மீனிங் இல்லாமல் போயிடும் அண்ட் கிரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ மேக்ஸிமம் கோ ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போவோம் சில நேரங்கள்லாம் இதுதான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு நான் ரீசெண்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இந்த ஒன்று கிரெயினி ஃபிலிம்ஸ் மாதிரி இருக்குது அண்ட் அதர் திங் ஐ ரீசெண்ட்லி ஸ்டார்ட் டூவிங் இஸ் இதை இப்போதைக்கு அப்படியே கிரெயினி ஃபிலிம் மட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற கேஸில் நான் சில நேரங்களில் இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கூட கொஞ்சம் ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் யூஸ்வலி டோன்ட் கோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிகாஸ் எனக்கு ஐ ஐ லவ் கலர் கிரீடிங் பிக்சர்ஸ் ஸோ நான் யூஸ்வலாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பண்ண மாட்டேன் பட் அப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்ற கேஸில் திஸ் ஐ ஐம் ஐ ஹவ் பின் டூயிங் ரீசெண்ட்லி கலர் கரெக்ஷன்லேயே வந்து ஸ்னாப்சீட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சேச்சுரேஷனையும் குறைச்சிட்டு நாயர் எஃபெக்ட் ஸோ நாயரில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஆட்ஸ் கிரீன் அண்ட் இட் ஆட்ஸ் தட் வாஷ்ட் அவுட் ஃபீல் அங்கே வாஷ்னே ஒரு ஒரு செட்டே இருக்கும் லைக் அது வந்துட்டு அது தட் ஆக்சுவலி பிரிங்ஸ் திஸ் என்ன சொல்கிறது இந்த ஹைலைஸ் வந்து வாஷ் ஆகி அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டான ஒரு மாதிரி அந்த சாஃப்ட் வைப்பை கொண்டு வரும் ஐ டோன்ட் ப்ளே வித் தட் தட் மச் பிகாஸ் அகேன் பிக்சரோட குவாலிட்டி இன்னும் இன்னும் குறைக்க வேணாம் சின்ஸ் ஏற்கனவே ஃபோட்டோ வந்து ஏற்கனவே பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பண்ணியாச்சுன்றதுனால அந்த ஃபில்டர் ஸ்ட்ரென்த்தை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு கொஞ்சம் அந்த வாஷையும் லைட்டாக குறைச்சிட்டு ரொம்ப லைட்டாக தான் வச்சுருப்பேன் இங்கே வந்து கிரெயின்ஸ் ஆட் பண்ணிப்பேன் லைக் ஒரு தேர்ட்டி போல் அந்த மாதிரிலாம் அண்ட் தேர் ஆர் மல்டிபிள் திங்ஸ் டு இது இந்த வந்து இந்த மோஸ்ட் அந்த ஹெச் சீரீஸில் தான் யூஸ்வலி ப்ளே வித் அது இல்லை அப்படின்ற கேஸில் தான் அந்த எஸ் சீரீஸ்க்குள்ளே நான் போவேன் ஸோ தேட் இஸ் தட் இப்போதைக்கு அதுதான் ஈதர் நான் வந்துட்டு இந்த கிரெயினி ஃபிலிம்ஸாக இருக்கட்டும் ஆர் இந்த நாயர் சீரீஸாக இருக்கட்டும் இது இல்லாமல் நான்